ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗാലിബ് മൊയ്തീൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതൊരു പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആയോ പാർട്ടർഷിപ്പ് ആയോ എൽ എൽ പി ആയോ കമ്പനി ആയോ ഒക്കെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാർഗം ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻസുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലയൻസ് റിസ്കുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ മാത്രമേ ബിസിനസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ആ ലയബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ്സിലേക്കും വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സംബന്ധമായി ഒരു ഒരു കോടി രൂപ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അസെറ്റുകൾ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപക്കോ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലയബിലിറ്റി വീട്ടിയതിനു ശേഷം ബാക്കി തുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ്സ് കൂടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ലയബിലിറ്റീസിന് ചാർജബിൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസോട് കൂടിയിട്ടും ഒരു കമ്പൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്നുള്ളത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനി ആകുന്നു അതായത് ആ കമ്പനിയിൽ ഒരേ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഫുള്ള് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ആ വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ ഒരേ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരു നോമിനിയെ ഈ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോമിനിക്ക് ഈ കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കാവുന്ന നടത്താവുന്നതാണ് ഈ നോമിനിയെ നിശ്ചയിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലീഗൽ ഹെയറുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനി ആര് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു തർക്കം വരും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് അംഗമാകാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകാൻ പറ്റുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് നോമിനി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വ്യക്തി കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൽകേണ്ടതാണ് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയാൾ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയർ ഹോ ഷെയർ മൊത്തത്തിൽ ഈ നോമിനിക്ക് ആവുകയും ഈ നോമിനി ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ നോമിനിക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നടത്തണമോ അതോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ പോലെ ഷെയർ ഹോൾഡർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ഹെയർ അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവുകയും ആ കമ്പനി നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യില്ല അതായത് പെർപ്പച്വൽ സക്സസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചാലും അടുത്ത ആൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആ കമ്പനി എന്നും നിലനിന്ന് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്കും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്കും അതായത് ആ കമ്പനി വ്യക്തിയുടെ മേലിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല ആ വ്യക്തി മരിച്ചാൽ ആ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർപ്പച്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പച്വൽ സക്സസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ആ നോമിനിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കമ്പനി മുന്ന
അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടത് നിയമപരമായ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മളുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ പോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിക്കും ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതിന് ഡയറക്ടർക്ക് ഡിൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ഈ കമ്പനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പാൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് ടാൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ പോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേരെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിന് കൂടെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഈ കമ്പനി നടത്തുവാനായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെ മതിയാവുന്നതാണ് ആ ഡയറക്ടർ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ് അതായത് ഞാനാണ് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആകാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഡയറക്ടർ വരെ വേണമെങ്കിൽ നിയമിക്കാം അതായത് എനിക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കമ്പനി തുടങ്ങി എന്റെ കമ്പനി ടെക്നിക്കലായിട്ട് നടത്തുന്ന പതിനഞ്ച് പേര് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഈ കമ്പനി മുന്നോട്ട് നടത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്ടർമാരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കാവുന്നതാണ് വോളണ്ടറി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നിങ്ങൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വോളണ്ടറി ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കേണ്ടതാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പിറ്റൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ഒ പി സിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലെ ആവറേജ് ടേൺ ഓവർ രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കേണ്ടതാണ് അതായത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ടേൺ ഓവറുകൾ രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിൽ ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും മാറ്റിയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒ പി സിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കുവാനുള്ള സമയപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസമാകുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ആയത് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനകം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒ പി സിയെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി മാറ്റേണ്ടതാകുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ബിസിനസ്സുകളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ കമ്പനിയുടെ അസറ്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ബിസിനസ് പരമായ ഒരു ലയബിലിറ്റിയും വരികയില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിന് മാത്രമായി ഈ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിബിൽ സ്കോറോ കാര്യങ്ങളോ പുറകിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ
അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അതായത് നിങ്ങളുടെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളണ്ടറി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കാവുന്നതാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയും ഈ കമ്പനിയുടെ വിപുലീകരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറെ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കുകളല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയിലേക്ക് വരും അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്ററോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിലേക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെമ്പർ ആകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്ററോട് കൂടി തന്നെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി റെക്കമെൻഡബിൾ അല്ല ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഡിന്നിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഡയറക്ടർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേര് എന്താണോ അത് രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽകി അപ്രൂവൽ വാങ്ങുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും ഉണ്ടാക്കുക ഈ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനുമാണ് ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണോ ആ ഓഫീസിന്റെ അഡ്രസ്സിനുള്ള പ്രൂഫുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ച് രജിസ്റ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒ പി സി ജനനമെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒ പി സി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒ പി സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ 